，放开我！哦，啊啊啊！啊，啊哎不，儿子，你都把他给扔了？他说扔的，故意的吧你？谢谢啊！哎哎啊啊！疼疼疼疼疼！松手！哦，对不起啊，大兄弟，啊，我们有点事儿想问问你。说吧，什么事儿？那个事儿吧，他是这么回事儿，俺们来自山里。看一下这个地址，这离我们现在这地方远吗？这个地方不远，就……哎，算了，我带你们过去吧。嗯，好、啊，还请小兄弟带路。不敢当，哎，走吧。有事快走啊！来来来，过来帮忙，人真好。走走走，快点快点，赶紧跟上。就这儿了。感谢小兄弟相助，儿子，我们终于找对地方了。爹，这是我们第五次经过这里了，你应该有印象吧？要不是因为你坚决的否认，咱早就该到了。呃，过去的事情就不要再深究了。哎，这么长时间了，也不知道房东还在不在。小兄弟，我们有缘再见。啊，再见。没事，没事，还是不要再见了。不好意思，让一下。你，什么情况？又来，好兄弟，又见面了。谁是你兄弟啊？放开我！哎，那是他呢，来了一个美女老师。啊，兄弟，走啊！我的逼！啊啊啊啊！怎么不走啊，兄弟啊？我们也去看一看呀！哎呀，走吧！你，喂喂喂喂喂，你放开我！嗯。你要干嘛？跟我一路了，想打劫啊？我要道歉。道歉？啊、嗯。我爹说过，你们平津的规矩跟我们那儿不太一样，让我到了学校以后跟你们好好学习学习。我刚刚琢磨了一节课，发现确实不太一样。既然是我做的不对，那我就要道歉。行行，我接受你道歉，别跟着我了。哎哎，这鼻子上的血别浪费了呀。要不咱们结拜做兄弟吧？你是有病吧？啊啊！
过来坐。我跟你说啊，嗯，你是转校生，很多学校的事你不清楚，但你千万要记住，在这里呢，千万不要蛮干。你是在关心我吗，兄弟啊？谁关心你啊？自作多情，我都忍你一天了。还有，你知道我们班为什么没有人参加社团吗？不知道。因为我们学校有明文规定，我们高三的学生不许参加任何的社团活动，要努力备考。那刚刚柔道社社长为什么还邀请我去参加他们的笔试啊？什么笔试啊？他们入社的笔试啊？你遇到事情能不能稍微动动脑子呢？嗯，他们就是想跟你炫耀自己的肌肉，好让你出糗。兄弟，你放心，我吃的那么多肉。可不是白吃，所以你还是要去吗？对啊，男子汉大丈夫，说到了就要做到。在我们那儿，如果食言的话，是会被嘲笑一辈子的。什么你们那儿？你们到底是哪儿？长柏山。What? 这就是你们城里人的猎场，好小啊！什么猎场？这不过是入社体能测试。是不是只要我通过测试，我就可以顺利加入柔道社了？嗯，是。嗯，除了请我吃肉，其他高三同学也可以参加社团啊。你不试试，怎么知道？好，那我们开始吧。叔，我看到了，而且很清楚。那我们年级的同学，而不能参加社团。我们学校高三的学生不能参加社团，这是我们学校的规定。你想用一己之力打破它？我听说过，规矩就是用来打破的。张远山，你今天做这些有什么意义？就算你赢了，他们一样还是不会让你加入的。所以，是他们骗了我。是他们太狡猾了。我们在山上打猎的时候，也会因为碰到狡猾的猎物，空手而归。我爹说过，是勇士，就不能说放弃。你只要下次比猎物更加狡猾，你就一定可以成功的。你爹还算比你聪明呢。傻子，这么晚了回家吧。走了，远山。兄弟，你干嘛？受伤了，你背我一下。自己走。哎，你说你白天送了我，晚上也送了我，这就是缘分呐、啊。哎，等等等等等等，没事吧，哥们儿？啊？你叫我哥吗？啊？我爹说过，你们城里人看起来冷漠，其实非常热情。没想到我爹真没骗我，才上学第一天就有人叫我哥们儿。哎，我们结拜吧，哥们儿。
这是造了什么孽？你要这么折磨我？啊，那个，嗯，一会儿上体育课，我不能一直跟着你，你记得。图什么呀？一个坑接一个坑的。虽然现在已经晚了，但是我还想问你，你为什么要参加华远杯啊？因为我要找我娘。你娘啊？在一个大雪纷飞的早晨，我爹去山上砍柴，他下山的时候看见了仙女下凡。救命！救命！天气太冷了，我的雨衣又不见了。你可以救救我吗？我爹和仙女回到了村子里生活，他们相爱了，接着就生下了我。仙女最喜欢吃豆腐，可是我爹怎么也做不好，他们开始吵架。直到一天，青草婆婆来到我家，青草婆婆教会了我娘，哦、啊，也就是仙女，做好吃的豆腐。仙女和我爹和好如初，但最终，仙女还是走了。大河，好好做豆腐。我一定会回来的。我爹一直追，但是仙女越飞越远，我爹追不到了。我和我爹不远万里，长途跋涉来到平津寻找我娘。我爹下定决心，他一定要做出最好的豆腐，迎接仙女回来。所以，我爹说了，只要我足够优秀，让仙女看到他有这么优秀的一个孩子，他一定会回来找我们的。我爹也在努力的做豆腐，希望有一天。我娘买豆腐的时候能再次遇见他，所以我一定要在华远杯夺冠，让我娘在电视上看到我，为我骄傲，没准儿她就会回来找我们了。你说你娘是仙女啊？意外下凡啊？还爱上了你爹？对啊，你偷看天仙配呢吗？护谁呢你？我没有，我娘就是仙女。你还说尹老师长得像仙女？对啊，尹老师长得跟我娘很像，她像我娘一样。温柔、善良，又美丽。
。远山，你有你娘的照片吗？嗯，你看。就是个傻子，我看轻点儿。你还我，女的，我就你还我，我就不你还我。他说的是真的吗？我是不是跟张远山和尹嘉欣待久了，也传染了轻？是这种高中生的题啊，太小儿科了吧？行了，华远杯呢，可比这难多了。切，别嘚瑟。一个人都没有，整整一个上午，一个人都没有。
，难道大家都不愿意参加华远杯吗？我们三个看起来就不靠谱，啊，怎么有人来？我在想别的办法。哎，是你们啊！坐，坐坐。哎，尹老师，您带队就要负责。华云杯比赛要四个人，算上被您威逼利诱的我，勉强凑够三个。以我们这几天的情况来看，没有人会报名。我是没办法了，就靠您了。那个吴同学，你也知道。老师刚来平津一中不久，老师对这个学校也不是很熟悉，所以林老师，您不熟悉跟我夸什么海口啊？哎，吴同学，话可不是这么说的。要是张远山同学拿到了冠军，这个奖杯有你的一半，也有我的一半。嗯，林老师，你看我们现在体能、智囊、技术全都齐了，现在就差一个艺术了。您看有没有像您一样多才多艺？但是就偏像您这么老就成了，毕竟超过了半名年龄。你说谁了？这琴声有点耳熟，何月。哦，何月的琴声很有攻击性，没有这么弱。难道是？快快快快！哎呀！你们，你们干什么？我宣布，这是咱们二二二宿舍从今往后的社服了。嗯，别愣了，快穿上哦。对啊，快穿上。我们终于成团，主任也及时处分了网暴同学的人，帖子全部被删除。报告，林老师，远山小队组队完成。你们这什么情况？平津一中对我来说，似乎也有了一些不一样行啊，咱们得找个陪练，为啥不行？我觉得一行的意思是，我们每天都在自己练自己的，也没个对比的标准，所以就没办法进步，对吧？懂我？我们找谁呀、啊？方静颖不理咱们啊？难道这世界上就他一个队参加华远杯了吗？可是除了方静颖那个队，一中还有哪个队能比得过咱啊？就不说你们了，就我这技术。谁能比得过我啊？想要挑战我，先把咱们宿舍定制所破解再说。话可就够啊，我根本就没有遇到过对手。给我下点肉啊！下点肉。哦，好。安娜，找陪练的。哦，嗯。今天下午
，篮球馆见。不是我说，小姐姐，你搞什么鬼啊？黄眼杯又不比篮球。篮球赛能够迅速凝聚一个团体，锻炼协同能力，这个你都不懂，啥也不是。说的挺有道理的，嗯嗯，说的也是。安、啊、娜怎么进来的？不是吧？这咋了？这是啊？上山打猎碰着猛兽了？对，就是那些猛兽。爹，你是不知道。女山，别动！就给我，快！阿成，阿成，别动！啊！阿成，阿我。欺负男孩啊！你输给女生了？那玩意儿我也不会啊。不会可以学嘛？先祖是怎么指引我们的？当我们遇到敌人时，要团结。嗯，你们先祖说的对，咱们这个团队默契和体能，连女队都赢不了，怎么参加花园杯哦？嗯，哦。
气氛如此压抑，好兄弟们，车到山前必有路。不管敌人多么强大，我们只管全力应战；不管结局是输是赢，我们都要有骨气。事到如今，只能硬着头皮上了。两分，只差两分。天意小队不过如此嘛，好兄弟们，我就知道我们一定可以啊！好好准备下场比赛。嗯，云山，嗯，走吧。好球，可以啊！还有这一手，该你了。嗯，这，这不可能张远山不能抱太大希望。没那个胆量，就别学人家出来比赛。
寒啊！对不起。没劲。还有什么可比的吗？无聊，我去找默默。在我的山里，有一个十三岁的少年，他手持弓箭和巨熊进行搏斗。他们整整搏斗了一夜，少年根本不是巨熊的对手，因为巨熊太庞大了，而他又那么渺小。但是他不能放弃，因为先祖说过，男人不能轻易放弃。或许是先祖听到了少年的祈祷，最后一支箭，少年射穿了巨熊的喉咙，被授予了部落第一勇士的荣誉。喂，哎。所以那个少年就是你，那，我算是明白了他的颅内构造了，真是古今中外绝无仅有啊！远山，你说的对，我一定会加油的。嗯
行吧，你们都这么有自信，我会尽力帮助大家。嗯，啊、好吧，好吧，好像我有点说点什么，那也算我一份吧。嗯、表白完了就吃饭啊，刚出锅的豆腐。哇，好香啊！哦，今天菜怎么这么香哦？那当然，你也不看谁做的。给我换个大碗，自己拿。好嘞，我也去。和张远山的坚强乐观相比，习惯了温室环境的城里人显得格外脆弱。或许，我们都需要有这种向上的力量来引导，才能获得真正的快乐吧。随便，都有都有。啊，来了。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。这不易水歌吗？他们插画什么鬼啊？我看看。哎，我叫远山背古文，他自创出插画背诵法，简直是太天才了。哎，你们看他的画，简直是抽象派不可多得的佳作啊！恶魔。你真的是我的知己啊<笑>！彼此彼此，兄弟，任重道远。叶老师，你什么时候进来的？你们怎么能这么无视老师呢？哎，老师，你有话说话，别阻扰。林老师，您来平静一中之前是川剧变脸艺术家。
看不懂函数图呢？帮我抱一下，轻一点儿。啊，啊，啊，脏死我了！等会儿想喝什么？豆浆。哎，别动！你们仨别动！我现在就去拿手机，把你们三个拍下来。别动啊！等着。安娜，你……我手机呢？啊！哎呦喂！怎么了？咋了？不知道。去看看。第一次做这么正常的豆浆，不能尝尝吗？爹呀、啊，你做这个干啥？你不能因为找不到娘就自暴自弃啊！这是我跟安娜的秘密，跟你哎呀没有关系啊！哎、嗯，还有秘密呢！哎呦，真是，来来，我们也有秘密。就是啊、可是，我想他们应该不会喝啊。哎呀，还真是啊！还没怎么商量商量。哎，你等我一下。啊！哎，嗯，哎，你干什么？啊！呀！这个这个，杀！哎！哎呦！哎呦！哎呦！快点快点啊！搬到礼堂去就行啊！在里面，在里面。学校里也会搞祭祖仪式吗？祭祖？嗯，什么祭祖仪式啊？嗨，那是学校在搞活动，搭建场地呢。同学们，咱们学校今天下午有个节目采访，要在礼堂录制。什什么采访？能上电视吗？所以今天下午你们要在教室上自习，不要靠近礼堂，嗯，以免造成麻烦。请你们谅解一下。好的，没问题。嗯，直播采访是可以上电视的那种吗？是啊。哎，那是不是要是上直播了，我就可以找到我娘了？是啊，是啊。不过我们今天下午要上自习，算了吧。雨山，嗯，你很想上电视吗？嗯，放心吧，会有办法的。现场及电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎收看《走进华远杯》。
。上次呢，我们采访了美味风蛇队，这期啊，我们来到了平津一中。下面让我们掌声有请平津一中的天一小队荣耀登场。好、哦。哦作为平津一中唯一一支参加走进华远杯的队伍，有什么话要对我们广大粉丝们说吗？我们代表平津一中，也代表平津一中的实力，我们不会让大家失望的。太过分了！明明还有野生小队，哎，不要打草惊蛇。带来了粉丝送的礼物，让我们掌声有请可爱的熊猫公仔。嗯、哇，这是粉丝们对天一小队满满的爱心呐、啊！<笑>好，那么接下来呢，就到我们一笑到底一百问环节。在这一百个问题当中，天一小队能回答多少题呢？让我们拭目以待。请听题：可持续发展是指 A. 既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。B. 选 A。回答正确。不愧是天一小队队长，掌声。请听第二题，被誉为世界上第一部环境保护法的是哪个朝代制定的？其名字叫什么？请抢答。明朝、宋朝、真菜，就是，呃，元元朝。回答错误。呃，清，清朝田律。回答正确。好像有点像错。请问你是？张远山，张远山，张远山，是他呀！是是是，真是厉害！居然能答对，可以啊，厉害！是吧？呃，这位同学一看就是天一小队的粉丝啊！不要激动，不要激动啊！不不不不不，我是远山小队的张远山。什么情况？什么情况？我也不知道。这次平津一中参加华远杯的队伍，除了天一小队之外，还有我们远山小队。我们一定会代表平津一中拿到冠军，请大家支持我们。是班里同学送过来的，他们说是感谢我们在节目上做的一切。我明白了，一航，之所以让远山说那些话，是想搞舆论战哦这个假的，哎哎哎，给我往这一步解错。嗯、啊，你要干嘛？好兄弟啊，你是不是有什么事儿？我没事儿，你不要乌鸦嘴啊。哎，算了
，你别跟着我、啊。有情况。吴一航，吴一航，哦，老师，上课的时候无精打采、哦，对对，对不起啊，你长眼睛了吧？就连吃饭的时候都是一脸茫然的样子，要不是有心事，一航指定不会听。好兄弟啊，兄弟啊，是不是我说错什么话了？远山，不管怎么样，一定要让远山小队走下去。全靠你了。他这么说到底是什么意思啊？嘿嘿，这肯定就是一行的房间了。一行，我和你爸都是为了你好，你怎么不明白呢？这留学的事关系到你的未来。来坐，小伙子，来坐。张雨山，别客气，别客气啊，快坐，快坐。哦，当自己家一样啊。小伙子，你真没什么事儿吗？不用去医院？我没事，大娘。你们这小别墅不算特别高，我之前在老家干活干得多，身体倍儿好，这高度对我来说一点问题都没有。我觉得这孩子胆子也太大了，我们家一行。一向不爱与同学来往，怎么高三了突然交了个朋友？嗯，呃，远山同学啊，嗯，你的老家是哪里啊？才来平津啊？哦，大爷，我是刚转学过来的，我之前和我爹在山里生活，免不了要帮我爹干活，嗯，每天锻炼身体，体力很好的。怪不得呢，你这孩子一看呢，身体就健康。但是你能考到平津一中还真不容易，大爷，我不是考的，是一个老爷爷帮我转学进来的。嗯，能托关系进平津一中，肯定不是一般人，非富即贵。嗯，少说点话。嗯，哎，来来来，小伙子，你多吃点啊。谢谢大娘。别客气，多吃点，多吃点啊。来来来来，来来多吃点啊。爸，干嘛啊？吃吃吃吃饭。快吃快吃，你也多吃点。啊，快吃啊！远山，那个我妈做的菜好吃吗？好吃，啊，比我爹做的好吃多了。嗯，但和我娘做的没法比。我娘做的菜，远、啊、山，啊，妈，她说，她妈和您做的一样好吃。<笑>不不不不，没我娘做的好。这也不是我做的，都是保姆做的。保姆做的也没我娘做的好。嗯，吴一航，啊，你也多吃点，嗯。哎，谢谢妈。那俺没事，大娘。一航在学校就不怎么吃饭，我来帮他吃。嗯九十八，九十九，一百，啊，可以啊。哎，起来啊，问你个问题。好兄弟，啊，你尽管说。你凭什么觉得我们能赢华远杯啊？只要坚持就是胜利啊。什么鬼逻辑？算了，问你也是白问。睡觉。啊话不是这么说的呀！哎，过来，过来，过来，跟你说清楚。睡觉。哎，你过来，不行，你得听我说清楚。睡吧。过来，这都几点了？明天还要上课呢。你别拉我。过来，快打，放开
你好。我也好要出国了。吴兄弟，别走，等等我。你锻炼身体呢？吴兄弟，你你不走了？我就没走啊！太好了！行了，就知道搂搂抱抱，恶不恶心？吴阳。我觉得你误会他了，他不是那样的人。那你解释一下，为什么他去一班不提前跟我们说？为什么考试之后他跟我们玩消失？为什么他提前把寝室的被褥带回家？
我亲自去问他。我们欢迎吴一航同学。吴兄弟，跟我回去吧。吴兄弟，我们不是说好要做一辈子的兄弟吗？我没说过。赵远山同学，马上就要上课了，请你出去。吴一航跟我走，我就走。吴一航现在是一班的学生。他不会和你走的，请你出去。我不走，请你出去。我不走。平京一中校规第六章第三十八。行了，张远山，这是一班。不是你随便能进的地方，出去那啥，今天天气不错。我爹新做了豆腐，你有空来尝尝呗。没空也没事，我知道你家在哪，我给你送过去。张远山，在，你听着，这是比赛，你要是真的尊重我。就好好跑，别紧张，大家过来，就是，来准备准备，预备。这个吴一航跑步不简单，这回有他受了。吴一航同学。
你怎么在这儿？我来找你的啊！走，哎，你等一下，进去说。一航，你又和大爷大娘吵架了吗？要离家出走？我问你啊。大娘，我们远山队非常需要一航，他是我们队的主心骨，没了他，我们队就要散了。小张，你现在还太小，你不懂，我们一航不适合华远杯的比赛，我们也不同意他参加比赛。妈，我想回林班和远山一起拿冠军。他们对我真的很重要。
这三年来，我第一次有为谁拼命的感觉。他们对我很重要，尤其是他。如果今天不是他在，我可能就要离开这儿。你能保证大冠军吗？我能。如果让我参加，我一定能。是啊，大爷，上次期中考试，杨不在我们班考试，但是我们还是靠他留下的资料拿到了全班及格呀。你你们，你们作弊呀、啊！妈，远山不会作弊的，就算我作弊，他也不会。这样吧，我同意你去参加华远杯。不是，如果拿不了冠军的话。你就不要有任何条件，直接给我留学。你听到了吗？你好，我们肯定可以成功的呀。你这次不会又是靠感觉受罚吧？我最近新学到一个词，叫“团魂”。只要我们劲儿把一处使，燃烧团魂，我们就一定可以成功。一定是安娜教你。对啊，大爷大娘，我爹还等我回去呢，我就先走了。啊，那你路上小心点啊。那。张远山，谢谢。傻站着干嘛？继续上课。啊，走吧，快点。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，怎么回事？就是怎么回事啊？回来了，吴一航。你还知道回来啊？哎，太好了，回来就好。是啊，是啊，终于回来了。好了，同学们，我们上课吧。我翻开书的第八页，看一下第二段。好了，现在，张远山，上课不许吃东西。<笑>你呀你呀，你们几个就不能消停一点啊？主任。你就让一航参加华远杯吧。我说不行就不行。你们参加华远杯的两个硬性条件，你们不是不知道。我也不是没给你们放宽要求。谭三，我睁一只眼闭一只眼吧。你，吴一。